It had been days since Jessica and Leandro started their cruise. At sa loob ng ilang araw ay sobrang nasiyahan si Jessica sa pamamalagi nila sa dagat sakay ng yate ng binata. She never thought cruising could be this exciting. They visited different islands and she was truly amazed with each island they visited. Sadyang napakaganda pala talaga ng Pilipinas. She was glad that Leandro invited her to come along on this vacation. Ngayon ay nasa Puerto Galera sila. Dalawang araw na silang naroon. Nalibot na nila ang isla at nagawa na rin nilang ilang recreational activities kasama na ang scuba diving. Bago sumapit ang gabi, ay bumalik sila sa yatin Leandro. Nakapaligo at nakapagpalit na rin siya ng damit nang puntahan niya si Leandro sa upper arf deck, view ng yate. Nakapaligo na rin ito. He looked fresh and enticing. Her heart skipped a bit when he smiled at her. Tuwing giningitian siya nito, ay ganoon ang laging reaksyon ng puso niya. Sa katunayan nga, kapag nagkakasama sila ay may kakaibang ritmo ang tibok ng puso niya. Kanina pa kita hinihintay. Ani Leandro sa kanya. Like a real gentleman that he was. Inalalayan siya nitong makaupo sa katabing silya. Maya-maya ay umupo na rin ito sa kanyang tabi. Thank you. Umayo si Cheska ng upo. May mga nakahain ng pagkain para sa hapunan nila. Ang dami naman nitong binaluto mo sa cook mo. May fiesta ba? Biro niya sa binata. Nalululula siya sa dami ng pagkain na nakahain sa mesa. Kumpleto sa gamit ang yatin Leandro at kumpleto rin ang stocks nito sa pagkain. May kasama silang cook na siyang nagahayin sa kanila ng masasarap na putahe nang iba ay ngayon lang niya natikman sa buong buhay niya. Tumawa si Leandro. Gusto ko na marami kang pagpipilian. Baka mamaya hindi mo pala type ang mga pinapakain ko sa'yo. Bigla mo na lang kong iwan dito. Ang saklap nun pag nagkataon. Isa sa mga bagay na nagustuhan ni Cheska kay Leandro ay ang pagiging attentive nito. She felt like a pampered princess. Bawat galaw niya ay asikasong-asikaso siya ng binata. Kulang na lang, pati ang pagligo at pagbibihis niya ay aralayan siya nito. You're one naughty girl, Cheska. Ipinilig niya ang ulo upang pawiin ang kapilihan kanyang naiisip. Ang oy mo talaga! Alam mo nang hindi ako ganun kaarte sa pagkain, saka ang sasarap kaya nang niluluto ng cook mo. Puri ni Cheska sa cook nito. Nakakatakam ang mga pagkain sa harap nila. At hindi niya alam kung ano ang unang titikman. May grilled lamb chops, potato salad, marinated spicy chicken, sinigang na sugpo at kung ano-ano pa. I will tell Mang Isko about that. Tiyak na matutuwa yun sa'yo. Wika ni Leandro na nagsimulang maghiwa ng lamb chops pagkatapos ay inilagay iyon sa kanyang plato. You are making me fat! Sabi ni Cheska nang maisubong ang piraso ng lamb chops na ibinigay ni Leandro. Siguradong madadagdagan ng timbang niya, oras na matapos ang paglalakbay nila. I need to hit the gym ASAP once we get back to Manila. I think you would look nice with a few extra pounds, Leandro commented, grinning. Pinisil pa nito ang flat na tiyan niya. Oh, shut up! That would be my biggest nightmare! Hindi ma-imagine ni Cheska na lalagpas pa siya ng ilang libra sa ideal weight niya. Ang hirap kasing i-achieve ng pang Victoria's Secret Angel na katawan niya ngayon. I can imagine you being plump with a protruding tummy and you would still look lovely in my eyes. Nakatitig na sabi sa kanya ni Leandro. May nakikita siyang kinang sa mga mata nito. Nasa mid si Jessica dahil sa sinabi ni Leandro. Hinagilap niya ang cherry iced tea sa mesa at agad na uminom. Ano ba ang sinasabi ng lalaking ito? Plump with a protruding tummy? Was he imagining her as a pregnant woman? At siya naman ay iniisip na ito ang ama na ipinagbubuntis niya. Wow! Ang advance naman ng utak mo, Cheska. She shook her head to dismiss the thought. Bigla siyang nahiya sa kanyang isip. You're funny. Cheska pretended to laugh to make it appear that what she had said was actually funny. I'm not being funny. Sabi ni Leandro sa seryosong tinig. Inirapan ito ni Cheska kahit sa loob-loob niya ay nagsisimula na siyang mailang. Tumigil ka na nga dyan. Kumain ka na lang. Marami ka pang uubusin, no? Oh. Itinuro ni Cheska ang mga pagkain sa mesa nila na hindi pag-aanong nababawasan. Oy, oy! 
Hati tayong dalawa sa mga to, kaya sabay nating uubusin ang lahat ng to. Pinandilata niya si Leandro. Hindi ko kayang ubusin ang lahat ng iyan, kahit mag-share pa tayong dalawa. Walang tulugan hanggat hindi na uubos sa mga pagkain na niluto ni Mang Esko. Magagalit sa ating yun. Sige ka! Nilagyan pa ni Leandro ng mga pagkain ang pinggan niya. E kung hindi ka ba naman sira, halos magpa-fiesta ka ngayong gabi. Paninisi niya sa binata. Pero sure ka, magagalit si Mang Isko. Nag-aalala lang tanong niya. Hindi niya yata maaatim na sumama ang loob sa kanila ni Mang Isko. Ang bait pa naman sa kanya at banggaan ang loob niya sa matanda. At nakakahiya nga naman na pagkatapos itong paguri ni Leandro sa paghahanda ng dinner nila ay hindi nila uubusin ang mga yun. Oo, kaya kung ako sa'yo, tutulungan mo kong ubusin ang mga ito. At nagsimula na rin itong kumain. Wala nang nagawa si Cheska kundi ang gayahin si Leandro. Kailangan nilang maubos sa mga pagkaing ipinahanda nito kay Mang Isko. Maya-maya lang ay enjoy na enjoy na siya habang magkasalo sila sa hapunan. Pero kwentuhan at tawanan ang nagtatap sa kanila habang kumakain sila. Maraming bagay na nalaman si Cheska tungkol kay Leandro. Nakakahawa ang maganang pagkain nito. And he looked so adorable while eating. Sa isang iglap ay nawala ang inis ni Cheska sa lalaki. Pagkaraan ng ilang saglit ay huminto sa katatawa si Leandro. He took her hand and he kissed it. I'm glad you're here with me. I'm enjoying every moment with you, Cheska. I hope you're enjoying my company too. He was looking at her as if she was the most beautiful girl who had ever graced the side of earth. I do. Sinserong sabi ni Cheska. He flashed her his green that could make anyone go weak in the knees. I am so glad to know that. But can I get a kiss? I'm so dying to kiss you right now. Dumikit pa ng husto sa kanya si Leandro at sinapo ang kanyang pisngi. Hindi pa kaya ako nagtututbrush? Iniiwas ni Cheska ang kanyang mukha sa binata. Kakakain lang nila at hindi fresh ang kanyang hininga. I don't care. I'm going to kiss you now. And it's a must. Wala na nga itong sinayang na sandali. He claimed her mouth in an earth-shaking kiss. Ang pagkailang niya ay nalusaw na. Tinago niya na walang kasing init ang mga halik nito. She was feeling great after the kiss. Nagkwentuhan pa sila ng gabing yun. Alas just na nang ihatid siya ni Leandro sa cabin na inuoko pa niya. Good night! Paalam niya sa binata bago isinara ang pinto. Hindi maalis ang itis sa kanyang muka hanggang sa makatulog siya. Mahigit isang linggo ang matuling lumipas at halot na libos na ni Cheska ang mga isla sa buong Pilipinas. Just like what Leandro had promised her. He took her to places she had never visited before. Nakarating na sila sa Batangas, La Union, Coron, at ang huling destinasyon nila ay sa Cebu. Nakaakbay sa kanya si Leandro habang pinagmamasda nila ang magandang tanawin sa karagatan mula sa sun deck view ng yate. Papunta na sila sa yating marina sa Mactan Island. I don't want to spoil our trip, but something came up. Alanganing sabi ni Leandro sa kanya. Tumawag sa akin ang isa sa mga tauhan ko. And I have to check on something in our ongoing project in Cebu City. Nabanggit ni Leandro sa kanya na may kasalukuyang tinatayong condominium tower sa Cebu City ang kumpanya ni Leandro at isa ito sa mga project manager ng proyekto. Magtatagal ka ba dun? Tanong ni Cheska na humarap sa binata. No, bibisitahin ko lang. May konting aberya lang sa site. Hinawi ni Leandro ang ilang hibla ng buhok na tumabing sa kanyang mukha Dala ng hangin. Can I come along? Umaasa si Cheska na papayag ito. Ayaw niyang maiwan sa yate. She would get bored there alone. At wala naman siyang ibang gagawin maghapon. Mas gusto niyang kasama ito. Are you sure you want to come with me? Tila nag-aatubiling tanong ni Leandro. Nginitian ito ni Cheska. Very sure. Ayokong maiwan dito ng mag-isa. Okay. We'll get there once we've birthed in the marina. He pinched her chin and gave her a slight pack on her lips. Seriously? Bulalas ni Leandro na makita si Cheska na lumabas sa cabin na inoko pa nito. Hinagod niya ng tingin ng dalaga mula ulo hanggang paa at napailing siya. 
Seriously? Muling ulit niya na tila nagpapanitsukan sa dalaga. What? Naguguluhang usisa ni Cheska. Wala itong ideya kung ano ang problema niya sa suot nito. Sure, Cheska looked gorgeous in her simple denim shorts and shirt. Kahit siguro sako ng harin ng isuot nito, lulutang pa rin ang ganda ng dalaga. Ngunit sa pupunta nila ay hindi pwedeng ganoon ang suot nito. You're going with me to the site with that kind of outfit? Sa lubong ang mga kilay na sabi ni Leandro. He gave her long and shapely legs a once cover. Ano naman ang masama sa suot ko? Hindi kita isasama doon ng ganyan ang suot mo. No freaking way! Baka mapaaway pa ako. Hinila ni Leandro ang kamay ni Cheska papasok sa loob ng cabin nito. Hinalungkat niya ang closet na pinaglalagyan ng mga damit ni Cheska. Isa-isa niyang initsang sa kama ang laman ng closet. Dresses, denim shorts, girly blouses, mini dresses at bikinis lamang ang laman ng closet ni Cheska. Maya-maya ay nilingon niya ang dalaga. Ito mga baon mong damit? Tanong niya habang hawak sa isang kamay ang isang beach dress. Wala man lang maong pants? Dismayado siya sa nalaman na iyon ang mga inimpaking damit ng dalaga. Walang pants dyan. I don't usually wear those and we're on a cruise in a private yacht, right? Hindi ko naisip na magdala nun. Leandro got it. Si Cheska ang tipo ng babae na hindi mahilig magsuot ng denim jeans. Napansin niya mula nung una na mas madalas itong nakadress. Cheska's taste and clothes was too girly. If you want to come along with me, you have to change into something decent. Inagaw ni Cheska sa mga kamay niya ang beach dress na hawak at inihampas iyon sa kanya. So hindi disente ang mga damit ko, ganon? Pinagtaasan siya nito ng isang kilay. Ang ibig ko lang naman sabihin, hindi ka pwedeng sumama sa akin na site na nakashorts lang. Pagtitinginan ka ng mga tao dun. Puro lalaki ang nandun. At ako lang ang may karapatang makakita ng magagandang legs na yan. Inginuso ni Leandro ang legs nito. Mahirap na. Pagdating kay Cheska, hindi niya gustong may ibang lalaking titingin sa dalaga. Call it selfish or whatever. Basta, hindi siya makakapayag na makita ng iba ang magandang legs nito. Napahalakak si Cheska sa sinabi niya. Yun palang problema mo. Ayaw mong makita ng iba mga binti ko. Hindi ka naman possessive niyan. Tukso nito sa kanya. Oh, yes I am. And I will buy you a pair of jeans to cover you up. Seryosong sabi ni Leandro. Cheska pinch his cheek. Ang cute mo pala pag nasa possessive mode ka. Napahagikhik ito. Halika na nga. Baka kanina ka pa hinihintay ng mga tauhan mo sa site. Bumalik na sila ng yate. Sumakay sila ng taxi mula Mactan Island hanggang Cebu City. Na makarating din sila sa Cebu City ay ang shopping mall ang una nilang pinuntahan. Binilahan ni Leandro si Cheska ng ilang pares ng blue jeans at t-shirts. Bago pa man sila makalabas ng shopping mall ay inutusan niya itong isuot ang mga binili niyang damit sa fitting room. Sinunod naman siya ng dalaga. Nang makontento sa suot ni Cheska, ay dumiretsyo na sila sa site ng ginagawang building ng kanilang kumpanya. Dilaw na hard hat ang pinasuot niya kay Cheska, samantalang puti naman ang sa kanya. Habang naglalakad sa loob ng construction site, ay hawak niya ang kamay nito. Natila sinasabi sa mga taong nadaraanan nila na, Back off! She's off limits! Paano naman kasi, halos lahat ng lalaki roon ay kay Cheska nakatingin. Hindi niya masisisi ang dalaga. Cheska was really a head turner. I told you, madali ka nilang mapapansin dito. Bihira ang babaeng napapadpad sa lugar na to. Ani Leandro kay Cheska. Hinigpitan pa niya ang pagkakahawak sa kamay ng dalaga nang may ngumiti dito na isa sa mga tauhan niya. Ginantihan din iyon ni Cheska ng ngiti. You're not allowed to smile at my men. Bulong niya rito. Nilingon siya ni Cheska. Ala ka namang isnabin ko. Mukha namang mabait yun. Basta! Giit ni Leandro. Halos nakasimangot na. Paano na lang kaya kung na-expose pa yung legs mo? Eh di makipagrambula na ako dito. Hindi niya mapigilan ang selos na umusbong sa kanyang dibdib. Grabe ka ha? Lahat sila nakatingin sa'yo. Ang hirap pala na may kasamang kasing ganda mo. Sabi ni Leandro sa eksehiradong napabuntong hininga. 
Hindi mapigilan ni Cheska ang mapangiti. Aaminin niya, nakakatawang malaman na si Loso pala si Leandro pagdating sa kanya. At tama ang binata, na giniit itong magpalit siya ng damit. Hindi nga bagay sa construction site ang suot niya kanina. Hanggang tingin lang naman sila, while you... Huminto si Cheska sa paglalakad at humarap sa binata. You have the privilege to hold my hand and kiss me like this. She got up on tiptoe and swiftly pressed her lips against his. Hindi alam ni Cheska kung bakit ginawa niya iyon sa harap ng mga tauhan ni Leandro. Basta ang mahalaga sa kanya ay may pabatid sa binata na wala siyang pakialam sa ibang lalaki maliban dito. Na ito ang tanging lalaking gusto niya. Parang mapupunit na magkabilang sulok ng mga labi ni Leandro dahil sa luwang ng pagkakangiti nito. Well, baby, what can I say? I'm such a lucky man. Siyang tunay. Tara na, everyone's looking at us. Masyado na tayong PDA dito. She grinned, pulling him close to her. Dumiretso sila sa tanggapan ng site manager ni Leandro. Umupo si Cheska sa isang bakanting silya sa isang sulok pagkatapos siyang ipakilala sa site manager nito na si Mr. De La Costa. Nag-usap ang dalawang lalaki. Hindi niya maunawaan ang pinag-uusapan ng dalawa dahil lahat ay tungkol sa proyekto ng mga ito ang topic. Hindi naman siya nainip dahil natutuwa siyang pagmasdan si Leandro habang abala itong nakikipag-usap sa tauhan. He was mesmerizing to look at when he was serious about his job. Nang matapos na sa pakikipag-usap kay Mr. De La Costa, nang halos isang oras ay agad siyang nilapitan nito. Let's go? Okay na? Tumango si Leandro. He glanced at his wristwatch to check the time. It's still early. Do you want to go for a stroll around town? Sure! Nakangiting pagbayag ni Cheska. First time niyang nakapunta sa Cebu City. Nabanggit sa kanya noon ni Trixie na isa iyon sa mga popular tourist destination sa Pilipinas. At ngayong naroon sila ay hindi niya sasayangin ang panahon na makapamasyal sa lugar. Inilibot nila ang buong syudad ng Cebu. Tuwang-tuwa si Cheska dahil tila ito ang nagsilbing tourist guide niya. Halos kabisado ni Leandro ang lugar dahil madalas pala sa Cebu ang binata dahil na rin sa trabaho nito. Many of his projects were in Cebu. We'll go kayaking and swimming tomorrow. Sabi ni Leandro sa kanya na makabalik na sila sa yate kinagabihan. They were both tired from strolling around town. Kahit napagod siya ay sobrang saya naman niya. I think that would be great. I have never gone kayaking. Excited na sabi ni Cheska. I can see the lady is excited. Nakangiting sabi nito. He gave her a peck on the lips. I am. This man was truly full of surprises. He never stopped giving her new experiences. From places to activities to the sensation of his kisses. Maagang gumising si Cheska ng umagang iyon. They were going sea kayaking around Magtan Island. May kompleto kayak gear sa yate ni Leandro. He said that he used to go kayaking with his stepfather before. Hobby daw kasi iyon ang stepfather nito. Pagkatapos nilang mag-anbusal ay nag-ayos na rin sila ng kanilang mga sarili. She put on sunscreen all over her face and body. Nagsuot siya ng rash guard at board shorts. Nang matapos siya sa pag-aayos ng sarili, ay lumabas na siya ng cabin. Nakaayos na rin si Leandro at naghihintay sa kanya. May bitbit itong mga life jacket. Sinuotan siya ni Leandro ng life jacket. Let's go, baby! Nakangiting yaya nito nang may suot na rin ang life jacket. Nagpunta sila sa swimming platform ng yate. Nakahanda na rin ang gagamitin nilang inflatable kayak. Dalawang tao ang maaaring sumakay doon. Hawak ng isang crew ni Leandro ang mga paddle na gagamitin nila. He sat on the rear side of the kayak. Come on! Sigurado ka bang safe yan? Tanong ni Cheska kay Leandro. Nag-aalangan sa gagawin niyang pagsakay. Of course! And don't worry, I am trained to ride this. Hindi kita pababayaan. He assured her. Inlahad nito ang kamay para sa kanya. Humawak si Cheska sa kamay ni Leandro. Malalagot ka sa akin pag tumaob tayo dyan. Pagbabanta niya. Marunong namang lumangoy si Cheska at may suot din siyang life jacket ngunit hindi pa rin maalis ang konting kaba sa kanyang dibdib. It was her first time to ride a tiny and narrow boat. 
Inalalayan din siya ng crew ng binata na sumakay sa kayak. Tumawa ito. Are you ready? Tanong nito na makaayos siya ng upo. She nodded. She was feeling nervous and excited at the same time. Nang maibigay ng crew ang paddles, nagagamitin nila ay nagsimula na magsagwan si Leandro. All you have to do is sit there and relax and leave everything to me. Ani Leandro sa kanya. Nagsimula nang mag-relax si Jessica. He was not lying to her when he said he was trained to kayak. Ang nangangasul na karagatan ay sadyang napakaganda. Inilubog niya ang kanyang kamay sa tubig. Malamig iyon at masarap sa pakiramdam. Gaya ng masarap sa pakiramdam na hatid sa kanya ni Leandro tuwing kasama niya ito. Nilingon ito ni Jessica. This is amazing! Kinikilig na sabi niya. I'm happy that you seem to be enjoying this now. He winked at her and that made her heart almost jumped out of her chest. She smiled at him. Pagkatapos siyang turuan ni Leandro kung paano magsagwan at pagkatapos nilang magkayak ay nagpatuloy naman sila sa pagsuswimming. It was one of the best times of her life. She will never forget that day. Mananatili kaya ang magandang samahan ni Cheska at Leandro? Magkakaroon na kaya ito ng magandang relasyon? O may mga bagay na hahad lang sa kanilang magandang samahan? Alamin nating lahat ng yan sa susunod na kabanata.